দশমরলি কেমন আছেন প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি নিউ ঝকমক ডিশ ওয়াশিং বার রমজানের স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আজকে আমরা কথা বলতে চাই পবিত্র রমজান মাসে আপনার খাবার দাবারগুলো কেমন হওয়া উচিত কিংবা আপনার পেটের নানা সমস্যা হলে আপনার করণীয়গুলো কি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন দেশের একজন খ্যাতিমান লিভার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার মামুন আল মাহাতাব স্বপ্নিল যিনি অধ্যাপক হিসেবে আছেন হেপাটোলজি বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার কেমন আছেন আপনি আছি ভালো আপনি ভালো জি ভালো আছি স্যার আমরা আসলে আপনি জানেন যে লিভার বিষয়ক আপনার কাছে নিশ্চয়ই রমজান মাসে অনেকে আসছেন পেটের নানা সমস্যা নিয়ে আসছেন কিংবা খাবারের প্রবলেমগুলো নিয়ে আসছেন এই পবিত্র রমজান মাসে একজন মানুষকে সুস্থ থাকার জন্য শুরুতে যদি আপনার কাছে টিপসগুলো চাই যে কিভাবে খাবার গ্রহণ করা উচিত এবং কিভাবে চলাফেরা করা উচিত আপনার কাছে কি টিপস কয়েকটা জিনিস একটা হচ্ছে যে আমরা যখন রাতে সেরিটা করি তখন খুব হেভি ফুড না খাওয়াটা আর মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্রে ইফতারের সময় ইফতারের সময় আমাদের কিন্তু খাবারের অভ্যাস একদম ড্রামেটিক চেঞ্জ হয়ে যায় আমরা সারা বছর যা খাই না সেগুলোই খাই প্রচুর দাওয়াতে যেতে হয় সারা বছর আমরা কখনোই বোধ হয় যতগুলো দাওয়াতে না যাই এক মাসে তার চেয়ে বেশি যাওয়াতে পারে যাওয়া পরে বিভিন্ন রকম খাওয়ার খাওয়া পরে কিছু তো খেতেই হবে কিন্তু ওই খুব বেশি ভাজা পড়া কিংবা বাইরের খাবার যতটা পারা যায় অ্যাভয়েড করা বেশি ফলমূল পানি জুস এগুলো কনজিউম করা কারণ যেটা মনে রাখতে হবে যে একটা দীর্ঘ সময় আমরা কিন্তু পানি ছাড়া থাকছি ফলে ডিহাইড্রেশনের ভাব আসতেই পারে এখন এই জুস খেতে গিয়ে আবার রাস্তার ধারে যে আখের রস বিক্রি করছে কিংবা ময়লা পানিতে তৈরি জুসগুলো বিক্রি করছে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে আর মোটামুটি এই খুব বেশি পোড়া ভাজা খাবার বাইরের খাবারটা যদ্দূর পাড়া যায় অ্যাভয়েড করা এগুলোই আর এখন তো আপনারাই দেখাচ্ছেন যে যেভাবে ফুড অ্যালট্রেশন হচ্ছে বড় বড় জায়গাতে যে ধরনের খাবার বিক্রি করছে ভালো ভালো অনেক মানে যেখানে মানুষ যায় এমন রেস্টুরেন্টগুলোতেও তো ফলে এগুলো একটু যতটা পাওয়া যায় অ্যাভয়েড করলেই মনে হয় ভালো ঘরে তৈরি খাবারের প্রতি আসলে মূলত জোর দেওয়া উচিত যতটা পারা যায় বেশি এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি দেখি যে অনেকের এই রমজান মাস আসলে বিশেষ করে সকালের দিকে অনেকের এই পেটের সমস্যাটা বেড়ে যায় এই ক্ষেত্রে তার করণীয়গুলো কি এখন হচ্ছে যেটা করা যায় গ্যাসের সমস্যাটা অনেকে খুব বেশি বলেন তো এখন এটা যে খালি না খেয়ে থাকার জন্য হচ্ছে তা না কিছুটা ফুড হ্যাবিট চেঞ্জের জন্য হয় যেটা আমরা বলছিলাম যে ধরনের খাবার আমরা খাই না এটা একটা একটা হচ্ছে আমাদের খাবারের রিদমও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় ধরেন কেউ হয়তো সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট করে কেউ সকাল নটায় ব্রেকফাস্ট করে সাতটায় করে এগারো মাস তারা এভাবেই করে রমজান মাসে এসে ব্রেকফাস্টটা করছে ইফতারের সময় হয়তো কেউ দশটায় খাই কেউ আটটায় খাই কেউ রাত বারোটায় খাই এখন রাতের খাওয়া শুরু করছে আমরা রাতে তিনটা সাড়ে তিনটার সময় ফলে একটা রিদমে তো চেঞ্জ হয় ফলে এ ধরনের একটু ইনডাইজেশন ডিসপেপসিয়া হতেই পারে একটা খাওয়ারের রিদম চেঞ্জ একটা হচ্ছে খাবারের প্যাটার্ন চেঞ্জ বা খাদ্য দ্রব্যগুলো চেঞ্জ তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে টেম্পোরারি যদি খুব বেশি গ্যাসের সমস্যা কেউ ভোগ ভোগ করেন আমরা বলি যে প্রয়োজন মতো যত দরকার একটু গ্যাসের ওষুধ খেতে যেমন অমিপ্রাজল প্যান্টোপ্রাজল অনেক পিপিআই বাজারে পাওয়া যায় তো এইগুলো একটু সকালে রাতে দুবেলা খাওয়ার মানে সেহরি আর ইফতারে দুবেলা খাওয়া অনেকের পেট খারাপের প্রবলেম এই সময় হতেই পারে আইবিএস যাদের আছে যাদের ঘন ঘন বারবার পায়খানা হয় বা ইনকমপ্লিট সেন্স অফ ইভ্যাকুয়েশন পায়খানা হলে মনে হচ্ছে পায়খানা ক্লিয়ার হয়নি এদের সমস্যা অনেক বেড়ে যায় এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে একটা পেট খারাপ হলে তো আপনার স্যালেন্টটা খেতেই হবে যদি সাথে জ্বর থাকে বমি থাকে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে আর যাদের আইবিএসের সমস্যা থাকে তাদেরকে ওই একটু যে ধরনের খাবারগুলোতে সমস্যা বাড়ে যেমন দুধ দুধের তৈরি খাবার খুব বেশি শাক সবজি এগুলো একটু কম খাওয়া আর হচ্ছে আইবিএসের কিছু ওষুধ আমরা ব্যবহার করি সেগুলো একটু খাওয়া মোটামুটি একটু বুঝে চল যে ওটা ব্যালেন্স করে চলে আর কি এবং একই সঙ্গে আপনাদের কাছে একটু পরামর্শ নেওয়া আগে ভাগে যে রমজান মাস আসার আগে যে আমার এরকম সমস্যা আছে আমার আইবিএস এর রুগী আমার রোজা রাখার ক্ষেত্রে কী নিয়ম আছে তো এসিডিটি তো অনেকে ভোগেন বিশেষ করে গ্রামীগঞ্জের মহিলারা দেখবেন প্রায় বলে থাকে যে আমার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আমি যেন রোজা রাখতে পারছি না এটা আসলে এরকম কোনো বিষয় আছে কি এটা আমার কাছে এটা মনে হয় যে কিছু তো কারণ আছেই সেটা হচ্ছে নট বিকজ অফ ফাস্টিং অনলি যে আমরা বারো ঘন্টা না খেয়ে থাকছি তা না খেয়াল করে দেখবেন আমরা কিন্তু মাঝে মধ্যেই কাজের তারণায় বিভিন্ন কারণে আট দশ ঘন্টা নাও খেয়ে থাকি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে একটা তো আমরা বললাম যে আমাদের খাবারের প্যাটার্নের চেঞ্জ খাবারের মেনু চেঞ্জ আর একটা হচ্ছে স্ট্রেস স্ট্রেস যে একটা রমজান মাস আসছে আমাকে দোয়াদরুদ পড়তে হবে আমাকে রান্নাবান্না করতে হবে ঠিক সময় উঠতে হবে ঠিক সময় খেতে হবে স্ট্রেস আর একটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রিপারেশনও থাকে যে এই টাইমের মধ্যে অনেক কিছু করতে হবে আর কি তো এই সব কিছু ম
তো সেজন্য ওই এটা নিয়ে আমি রোগী দেখে যেটা বলি যে যারা ধরেন আমাদের গ্যাসের রোগী হয়তো এগারো মাস আমাদের গ্যাসের এক বছর দেখাচ্ছে মাঝে মধ্যে আসে হয়তো অন অ্যান্ড অফ ওষুধ খায় তাদেরকে আমি বলি যে যদি যারা অন অ্যান্ড অফ খাচ্ছে হয়তো আজকে একটা খাচ্ছে এক বেলা খেলো দুদিন পরে খেলো তাদেরকে আমি রমজান মাসটা রেগুলারলি ওষুধ খাওয়ার কথা বলি তারপর আবার অন্য অফে চলে যাবে যাদের হয়তো সমস্যাই নাই তারা হয়তো তখন অ্যাজ রিকোয়ার্ড হয়তো এক বেলা সমস্যা এক বেলা খেলো নাহলে খেলো না এভাবে ওষুধটা খেলো অনেকে তো আছেন স্যার হেপাটাইটিস বি কিংবা হেপাটাইটিস সিতে আক্রান্ত এই সময় তাদেরও খাবার দাবারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম মানতে হয় এই ক্ষেত্রে কি কোনো বিধি নিষেধ আছে রমজান মাসের জন্য বিধি নিষেধটা মানে কি যে যারা লিভার ডিজিজের জন্য আছে যাদের লিভার সিরোসিস হয়ে লিভার ফেলিয়র আছে অন্য কোনো কারণে লিভার খারাপ আছে এ ধরনের রোগীদের জন্য আসলে অনেক ক্ষেত্রে রোজা রাখতেই আমরা মানা করি কারণ ধান লিভার একটা বড় কাজ হচ্ছে এটা একটা এনার্জি স্টোর হাউস হিসেবে কাজ করে এখন যে সমস্ত লিভার রোগীদের লিভার খুব খারাপ একটা প্রলং পিরিয়ড অফ ফাস্টিং থাকলে ব্লাড সুগার টুগার ফল করতে পারে তার অবস্থা খারাপ হতে পারে তো ফলে আমরা মানা করি তো ইন জেনারেল যেটা হচ্ছে যে যাদের লিভার ডিজিজ আছে ক্রনিক লিভার ডিজিজ তাদেরকে আমরা যেটা বলতে পারি যে খুব বেশি সল্টেড ফুড লবণযুক্ত খাবার না খাওয়া বা যে সমস্ত খাবারে বেকিং সোডা ব্যবহার করা হয় এই সমস্ত বেকিং সোডাযুক্ত খাবার একটু অ্যাভয়েড করা আর খুব বেশি অ্যানিম্যাল প্রোটিন যাদের লিভার আসলেই খারাপ তারা যেন একটু অ্যানিম্যাল প্রোটিনটা বুঝে শুনে খান খুব বেশি একটা ইফতারে গিয়ে আমি দুই পিস চার পিস মুরগির রোস্ট খেয়ে ফেললাম এরকম করা যাবে না তো একটু অ্যানিম্যাল প্রোটিনটা বুঝে খাওয়া আর একটা জিনিস খেয়াল রাখা যাদের ক্রনিক লিভার ডিজিজ আছে যেন কনস্টিপেশন না হয় কারণ লিভার সিরোসিসের রোগীদের কনস্টিপেশন আর ট্রেন থাকে এবং তিন চার দিন পাঁচ দিন কষা পায়খানা থাকলে তারা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন সেই জন্য আমরা বলি যে আমরা যেন ওষুধও দিই যে ওষুধগুলো খাওয়া যাতে কমপক্ষে দিনে দুবার তাদের বাউলটা পরিষ্কার হবে তাদের কমপক্ষে দিনে দুবার যেতে অন্তত পায়খানাটা হয় ধর্ম স্যার আমার একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে সে আরও কথা বলতে চাই দশম মূল্যে আমরা একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে সে কথা বলবো লিভারে নানা রোগ এবং রমজান মাসে একজন রোগী কিভাবে তিনি রোজা রাখতে পারেন সুস্থ থাকতে পারেন সে বিষয়গুলো নিয়ে সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি নিউ ঝকমক ডিস ওয়াশিং বা রমজান স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা কথা বলছি রমজান মাসে একজন রোগী কীভাবে রোজা রাখতে পারবেন কিংবা যার লিভারের সমস্যা থেকে শুরু করে এসিডিটির সমস্যা যারা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে কী টিপসগুলো আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি উপজে আছেন দেশের একজন খেতিমার লিভার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার মামুনাল মাহাতাব স্বপ্নিল যিনি অধ্যাপক হিসাবে আছেন হেপাটোলজি বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার বিরতির আগে আমরা অনেকগুলো তথ্য পেয়েছি রোজা রাখার ক্ষেত্রে এবং আপনি অনেক সুন্দর তথ্য দিয়ে সমাধান দিয়েছেন রোজা রাখার ক্ষেত্রে অনেকগুলো কথা বলেছেন দেখা যায় যে রোজা রাখার পরে অনেক রোজাদারদের প্রস্রাব একদম হলুদ হয়ে যায় যারা জন্ডিসের সাথে যেরকম হলুদ হয়ে যায় হাই কালার হয় সেরকম অনেকটা হয় এটার আসলে কারণ কি এটা হচ্ছে যে পানি কম খা আসলে দেখবেন আমাদের দেশে জন্ডিসের রোগীরা একটা টোটকা আছে যে জন্ডিস থাকলে পানি বেশি খেতে হবে প্রস্রাবের রঙ কিন্তু নর্মালি হলুদ কারণ প্রস্রাবের সাথে একটা বিলিরুবিন বেরোয় আর জন্ডিস হলে প্রস্রাবের বিলিরুবিন যাওয়ার পরিমাণটা বেড়ে যায় তো এখন যার জন্ডিস নাই সে তার প্রস্রাব যদি আরও হলুদ হয় তাহলে সবচেয়ে কমন কারণ হচ্ছে এই সময় যে উনি পানি কম খাচ্ছেন মহিলাদের ক্ষেত্রে একটা কারণ থাকতে পারে যে হয়তো তাদের ইউনিট্রাক্ট ইনফেকশান বা ইউটিআই হয়ে থাকতে পারে এটা পানি খাওয়ার সাথে কিছুটা হলো যোগাযোগ আছে রমজানের সময় পানিটা কম খাওয়া হয় বলে হতে পারে অতএব পানিটা ঠিক মতো খেতে হবে যে টাইমটা আমরা খাওয়ার জন্য অ্যালাউড আর জন্ডিসের রোগীদের যে পানি খাওয়ার ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমরা বোঝার জন্য বলতে পারি ধরেন এক গ্লাস পানির মধ্যে আপনি দুই চামচ হলুদ রং রং দিলেন আর এক বোতল পানির মধ্যে দুই চামচ হলুদ রং দিলেন রঙের পরিমাণ কিন্তু ঠিক আছে পানির পরিমাণ কম বেশি হওয়াতে গ্লাসের মধ্যে হলুদটা বেশি মনে হচ্ছে আর বালতির মধ্যে হলুদটা কম মনে হচ্ছে তো পানি বেশি খেয়ে ওই হলুদকে আপনি ডাইলিউট করতে পারবেন জন্ডিস কিন্তু কমবে না পোস্টআপটা মনে হবে হালকা হলো কিন্তু রক্তে জন্ডিস কমে না তো ফলে ওই আমরা লিভার ডিজিজের সাথে বা এই সময় যে হলুদের প্রস্রাবের হলুদের এই তিনটা কারণ নিয়ে আছে বলে আমার মনে হয় আর কি আচ্ছা আর একটা হলো যে সেই ক্ষেত্রে এই যে পানি শূন্যতা একটা কারণ আপনি বলছেন তো রমজান মাসে তো আমাদের লম্বা সময় না খেয়ে থাকি এই পানি শূন্যতাটা পরবর্তীতে কীভাবে পূরণ করা যেতে পারে এটা হচ্ছে এই যে যেটা বলছিলাম যে যে সময়টা আমরা পানি খেতে পারব সে সময় যেন আমরা পানি খাই কিংবা হচ্ছে যে যদি আজকে আমার কাজের তাগিদে হয়তো বেশি সময় রোদে থাকা লাগছে তাহলে ওই দিনটা পানিটা বেশি খাওয়া লাগবে আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিহাইড্রেশন অ্যাভয়েড করা এখন ধরেন যিনি ট্রাফিক পুলিশ তাকে তো রাস
ঘরে বসে থাকতে হবে না কিন্তু একদম হিটে তীব্র রোদে যত এক্সপোজ না হলে হয়তো গরমটা কম মানে ডিহাইড্রেশনটা কম হবে আর কি হুম হুম অর্থাৎ যিনি রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে উনি ছাতা ব্যবহার করতে পারেন সার্বক্ষণিকভাবে তাকে যেন রোদটা বেশি না লাগে এখন যারা এই দুটো রোগের নাম আমরা বলেছি একটা হচ্ছে হেপাটাইটিস বি একটা হচ্ছে হেপাটাইটিস সি প্রসঙ্গক্রমে আপনার কাছে একটু প্রশ্ন জানতে চাই যে এটা কি পরিপূর্ণভাবে ভালো হয় এই রোগ হেপাটাইটিস বি সি ভালো হওয়ার সংজ্ঞাটা কি এখন ধরেন একটা হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের রোগের ডায়াগনোসিস হয় সাধারণত এইচ বি এস এজি পজিটিভ নিয়ে কেন যার ডায়াগনোসিস হয় সে হয়তো টিকা নিতে গেছে এইচ বি এস এজি পজিটিভ মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করতে যাবে এইচ বি এস এজি পজিটিভ অ্যান্ড তার তাগিদটা কিন্তু হচ্ছে আমার এইচ বি এস এজি নেগেটিভ করতে হবে এখন আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্র কিন্তু এইচ বি এস এজি নেগেটিভ করতে পারে না কিন্তু এইচ বি এস এজি পজিটিভ একটা রোগী যখন আমাদের কাছে আসে একই কথা কিন্তু সি ভাইরাসের ক্ষেত্রে অ্যান্টি এস সিবি পজিটিভ আসে তা এখন এই দুটো রিপোর্ট নিয়ে যখন কেউ আমাদের কাছে আসে তখন আমরা তাকে অনেকগুলো পরীক্ষা করি করে বেসিক্যালি দুটো জিনিস দেখি এক হচ্ছে বি বা সি ভাইরাস তার শরীরে অ্যাক্টিভ কিনা বা জীবন্ত কিনা দুই হচ্ছে লিভারটা কতখানি এফেক্টেড এখন যদি কারো ভাইরাসটা ইনঅ্যাকটিভ থাকে এইচ বি এস এজি বা অ্যান্টি এস সিবি পজিটিভ বি বা সি ভাইরাস আছে কিন্তু ভাইরাস ইনঅ্যাকটিভ আমরা কিন্তু ওষুধ দিই না আমরা ধরনের সে সুস্থ যদি তার লিভারটা ভালো থাকে আমরা ধরনের সুস্থ আমরা ওষুধ দিই না যদি ভাইরাস অ্যাক্টিভ থাকে বা লিভার খারাপ থাকে বা খারাপ রিস্কে থাকে তাহলে আমরা ওষুধ দিই ফলে আমাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে বি বা সি ভাইরাস সুস্থ হয় কিনা আমি কিন্তু বলতে এটা সুস্থ হয় কারণ ওষুধ আছে হয়তো দীর্ঘদিন খাওয়া লাগে বি ভাইরাসের ওষুধ সি ভাইরাসের ওষুধ কম দিন খাওয়া লাগে কিন্তু আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাইরাসকে দমন করে রাখতে পারি এবং লিভারটাকে মোটামুটি ভালো রাখতে পারি কিন্তু রোগীকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে আপনি সুস্থ হয়েছেন কি না বলে আমার তো এইচ বিএস জি পজিটিভ ছিল পজিটিভই আছে তাহলে দৃষ্টিভঙ্গির একটা ব্যাপার আছে দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাখ্যাটা আপনাকে ব্যাখ্যা বুঝতে হবে এবং মাঝখানে একটা কথা আপনি ঢুকে আমাদেরকে টেনশনে ফেলে দিয়েছেন যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যে পুরোপুরি নেগেটিভ হয় না বাট আমরা তো পত্রিকা এবং রাস্তাঘাটে অনেকগুলো বিজ্ঞাপন দেখে ক্যানভাস করে বেড়াচ্ছেন তারা তো গ্যারান্টি দিয়ে ভালো করছেন এখন এটা হচ্ছে যে ভালো হয় না আমরা বলি কেন যে আমরা যে সমস্ত ওষুধপত্র এখন ব্যবহার করি বা যে সমস্ত পাইপলাইনে আছে হয়তো চিকিৎসা করলে দশ থেকে বিশ পঁচিশ জন রোগী একশো জনের মধ্যে তার এইচ বিএসি নেগেটিভ হবে মেজরিটি কিন্তু হবে না তো ফলে আমি যদি এথিক্যাল ডাক্তার হই আমি রোগীকে বলবো যে ভাই এইচ বিএসি আমি নেগেটিভ করতে পারবো না হয়ে গেলে ভালো আর যদি আমি দুষ্টামি করতে চাই আমি বলবো যে আপনার এইচ বিএসি নেগেটিভ হবে না হলে যদি ধরে বলবো যে পঁচিশ জনের হয় আপনার হয় না আমি করব কি তো এটা হচ্ছে একটা বিষয় কিন্তু গ্যারান্টি দিয়ে যেটা নেগেটিভ করছে সেটা হচ্ছে মূলত অ্যাকিউট হেপাটাইটিস বি যদি বি ভাইরাস শরীরে ঢুকে ছয় মাসের মধ্যে এটা নব্বই জন রোগীর শরীর থেকে আপনা আপনি ক্লিয়ার হয়ে যায় আর দশ জন রোগীর শরীরে একশো জনের মধ্যে এটা স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে তো এখন যার জন্ডিস হলো বা হলো না যার নতুন ভাইরাস ঢুকেছে বি ভাইরাস তার বি ভাইরাস তো এটা পানি পড়া খেলেও ভালো এইচ বিএস এজি নব্বই জনের মধ্যে পানি পড়া খেলেও ভালো হবে পানি পড়া না খেলেও ভালো হবে আমার কাছে আসলে ভালো হবে না আসলে ভালো হবে ঝড়ে পক পড়বে পটে তখন ক্যারামতি বাড়বে আর আমরা আসলে আপনার পয়েন্টই বুঝতে পেরেছি স্যার আপনার ব্যস্ত সময়ের মধ্যে এসে আমাদেরকে অনেকগুলো তথ্য দিয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ দর্শকগুলি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কেননা আমরা আজকে কথা বলেছি অনেকগুলো বিষয় নিয়ে এর মধ্যে মূলত লিভার রিলেটেড যে রোগগুলো আছে এবং রমজান মাসে এই সমস্ত রোগীরা কীভাবে সুস্থ থাকবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আশা করি আপনাদের উপকারে এসেছে ভালো থাকবেন সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানে বেঁধে দিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ